ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസിലെ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പഴയ ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈസ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ഇഫ് സോ ഡിറ്റർമൈൻ ദർ പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് ടു ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഏജ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് വാസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവരിവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ ഏജിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് അവരുടെ ഏജസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കിട്ടുമെന്നുമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ ഇത് നടക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് സോ ഡിറ്റർമൈൻ ദർ പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് അപ്പം നടക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വയസ്സ് ക്ലിയർ സോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയാം നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂട്ട് റിയൽ ആണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും പോസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇമാജിനറി അതായത് ഒരു നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിയൽ റൂട്ട്സ് അല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സ് പറഞ്ഞത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിമിഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വന്നാലും അവിടെ എന്താണ് റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിയൽ റൂട്ട്സ് വരില്ല സോ അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോയെ കാട്ടിയും ഒരു ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ സം ഓഫ് ദി ഏജസ് ഓഫ് ടു ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം രണ്ടുപേരുടെ ഏജ് ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല അവരുടെ ഏജ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലെറ്റ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടുകാരല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ നമുക്ക് എച്ച്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും വൈകുന്നൊന്നും എടുത്തുകളായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെയും കൂടി ഏജ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഏജ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫ്രണ
പത്ത് അതെങ്ങനെ കിട്ടി ഇരുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി പത്തെന്ന് കണ്ടോ ഇതേ പണി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വയസ്സ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ്റെ വയസ്സ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപതിൽ നിന്നും ഈ എക്സിന് കുറച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ഒന്നും കൂടി വേറൊരു ഇതിട്ട് മിസ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് എന്താണ് ഇപ്പം ഒരു കൂട്ടുകാരൻ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ വയസ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മിസ് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വയസ്സ് ഫോർ എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ്റെ വയസ്സ് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും ഈ ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വയസ്സ് മിസ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ്റെ വയസ്സ് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും എക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം പിടിയിട്ടാ കുറേ എക്സാമ്പിൾ വഴി മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വയസ്സ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ഒരാളുടെ വയസ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിൻ്റെ വയസ്സ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടോട്ടൽ ഏജിൽ നിന്ന് അതായത് അവരുടെ സം ഓഫ് ദി ഏജിൽ നിന്നും അവരുടെ ഏജ് തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്ത ഏജിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എന്താ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ നാല് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് അറിയാം നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള ഇവരുടെ ഏജ് കണ്ടെത്തണം ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഓക്കെ ഏജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വയസ്സ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും നാല് വർഷം മുമ്പ് അതായത് ഇപ്പം മിസ്സിന് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം നാല് വർഷം മുമ്പ് മിസ്സിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും മുപ്പതിൽ നിന്നും നാല് കുറയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്താറ് വയസ്സെന്ന് കിട്ടും അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും ഇപ്പം ഇവൻ്റെ വയസ്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പം നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സ് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് അതേപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും വയസ്സ് കണ്ടെത്താം ഏജ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വയസ്സ് ഇപ്പം എന്താണ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതായി ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ബാക്കി എന്തുണ്ട് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സ് എന്താണ് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് ഇയേഴ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നാല് വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമോ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ വയസ്സ് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാവും പിന്നെന്താ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഏജിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് അവരെന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരുടെ ഏജിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു അടുത്ത ഏജ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് കണ്ടോ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കണ്ടോ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ബൈനോമിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടേംസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഈ എക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്താ ഉള്ളത് മൈനസ് ഫോർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സൈൻ ഉൾപ്പെടെ വേണം എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് ഇനി ഈ മൈനസ് ഫോർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻറ്
அடுத்து x இன்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் இவிட மைனஸ் ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ்டீன் எந்த ஒரு மைனஸ் ஆன சிக்ஸ்டீன் சைன் ப்ளஸ் ஆன ஸோ மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஃபோர் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அல்லே ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் தென் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ட்டி எயிட் இனி எங்கே எழுதா நமக்கு அடுத்தது தே இவிட ஒரு லைட் டேர்ம்ஸ் உண்டு அல்லே இதா சிக்ஸ்டீன் எட்ஸும் இதா இவிட ஃபோர் எட்ஸ் அதாவது சேம் வேரியபிள் வந்துட்டுண்டு அல்லே அதிண்ட பவரும் சேம் தனியான ரெண்டின்டே பவரும் ஒன்றும் இல்லைங்கில் அவட ஒன் உண்டாந்தான ஸோ சேம் பவரான சேம் வேரியபிள் ஆன அப்போ அது லைட் டேம் ஆன அது தமிழ் நமக்கு ஆட் செய்யாம பட்டும் அப்போ இவட சிக்ஸ்டீன் எட்ஸும் ப்ளஸ் ஃபோர் எட்ஸும் ஆன அப்போ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் எந்த கிட்டும் டுவெண்ட்டி எட்ஸ் பேலன்ஸ் எந்தக்கியாள்ளது மைனஸ் எட் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ட்டி எயிட் இனி நம்ம எந்த செய்யும் போகணும் அறியா ஈ ஃபோர்ட்டி எயிட்டினை இங்கோட்டு ட்ரான்ஸ்போஸ் செய்யும் அப்போ ட்வெண்ட்டி எட்ஸ் மைனஸ் எட் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டி எயிட் இப்போ வரும் எந்தாகும் மைனஸ் ஃபோர்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஈ ஃபோர்ட்டி எயிட் இங்கே இவிட வந்து கிப்போ இவிட ஆரெங்கிலும் உண்டோ இல்ல இல்லாந்தோண்டி நம்ம எந்த இட்டு கொடுக்காம் ஜீரோ வீண்டும் ட்வெண்ட்டி எட்ஸ் மைனஸ் எட் ஸ்கொயர் കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം സോ ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടല്ലോ ഇൻഡീജിയസ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നാൽ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ இனி நம்ம இது எங்கே செய்யண்டது அதாவது நம்ம ஒரு கோட்ராட்டிக் இக்குவேஷனில் ஃபார்ம் செய்யண்டது அப்போ ஆதி ஆர் எடுத்து எழுதுண்டது ஈ பவர் டூ வரும் வேரியபிளின் அல்லே ஸோ அப்போ இவ்வளோ அது எழுதான மைனஸ் எட்ஸ் கயர் அது எடுத்து ஆதி எழுதணும் அதுக்கு ஷேஷம் எட்ஸ் உள்ள டேம் அது எந்தான ட்வெண்ட்டி எட்ஸ் அதிண்ட சைன் எந்தான ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எட்ஸ் தென் பேலன்ஸ் எந்தது மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனி ஒரு கோட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் ஆதியமே இங்கே நெகட்டிவ் சைன் கிடந்தா சரியாகூல நம்ம அதனை பாசிட்டீவ்லோட்டு ஆக்கணும் அதில் எந்து செய்யணும் இவிட எந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்தது ஒரு மைனஸ் சைன் ஆ மைனஸ் சைன் கொண்டு தானே நம்ம இ கம்ப்ளீட் டேர்மினையும் இன்டூ செய்யணும் அப்போ மைனஸ் எட்ஸ் கயர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எட்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனி எந்து செய்யணும் நம்ம ஈ மைனஸ் சைன் கொண்டு அகத்து கிடக்குற சைனின எல்லாம் மல்டிப்ளை செய்யணும் அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் எட்ஸ் கொயர் தென் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி எட்ஸ் தென் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ நமக்கு எந்த இட்டி நம்ம கோட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் இவிட நம்ம ஃபார்ம் செய்து இனி அடுத்து என்ன நம்ம பரிபாடி இவிடத்த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் காரணம் ரியல் ரூட்ட உண்டெங்கில் மாத்திரமே ஈ ஒரு சிச்சுவேஷன் பாசிபிள் ஆகுள்ளோ அப்போ அது நம்ம எந்தான செய்யண்டது பி ஸ்கார் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி கண்டுபிடிக்கணும் ஆனல்லோ அப்போ அது கண்டுபிடிக்கான் வேண்டிட்டு நம்ம எந்தக்கு எடுத்து எழுதணும் ஈ கொஸ்டினில் நின்னும் ஏ வேணும் நமக்கு அதே போல தான் பி கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல தான் சி கண்டுபிடிக்கணும் அல்லே ஏன் பறையின எந்தான எட்ஸ் காரின்ட கோஃபிஷ்யண்ட் அப்போ எட்ஸ் காரின்ட கோஃபிஷ்யண்ட் இவிட எந்தான வன் ஓகே பி என்ன பறையின எந்தான எட்ஸின் கோஃபிஷ்யண்ட் அதிண்ட எந்தான மைனஸ் ட்வெண்ட்டி எழுதும்போது சைன் உள்பட வேணும் எழுதானு ஓகே சி என்ன பறையா எந்தான கான்ஸ்டன்ட் டேம் அதெந்தான ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் டுவெல் இனி எந்தான நம்ம இவ்வளோ கண்டுபிடிக்கேண்டது டிஸ்கிரிமினன்ட் டிஸ்கிரிமினன்ட் என்ன பறையா எந்தான பி ஸ்கார் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி அது வேணும் நம்ம இவ்வளோ கண்டுபிடிக்கானு அப்போ நமக்கு எழுதாம் டிஸ்கிரிமினன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எந்தான பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி அப்போ இதான நம்ம இவிட கண்டுபிடிக்கானு போனது பி ஸ்கொயர்னு பறையும்போது பி எந்தான மைனஸ் ட்வெண்ட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ எந்தான இவிட ஒன் சி எந்தான ஹண்ட்ரட் ஆண்ட் டுவெல் ஓகே அப்போ நமக்கு செய்யாம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸின்ட ஸ்கொயர் இவிட ஸ்கொயர் காணும்போது ஸ்ரத்திச்சோணும் மைனஸின்ட ஸ்கொயர் காணும் ட்வெண்ட்டியடையும் ஸ்கொயர் காணும் ஓகே மைனஸின்ட ஸ்கொயர் எந்தான ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டியட ஸ்கொயர் எந்தான
ഇനി ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾസ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്നും വലിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് സാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലെസ് ഡാൻ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ Uh, therefore, discriminant is less than zero. Less than zero എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിയൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സോ എന്താണ് നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് ഫോർ ദിസ് ഫോർ ദിസ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷന് ഒരു റിയൽ റൂട്ട്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്തുമല്ല പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ സീറോയെക്കാട്ടിയും കുറഞ്ഞതാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സീറോയിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് സീറോയെക്കാട്ടിയും കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റിയൽ റൂട്ട്സ് വരത്തില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ പ്രസൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് സോ ഡിറ്റർമൈൻ ദർ പ്രസൻറ്റേജസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അവരുടെ പ്രസൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടല്ലോ സോ നമ്മൾ ആ എഴുതിയത് അത്രയും വെച്ചിട്ട് നിർത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതി വേണം നമ്മൾ നിർത്താനായിട്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്